7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Et bonjour Maude. Une lumière ravissante éclaire votre visage, je tiens le, ah, à le dire à nos auditeurs. Beaucoup. La lumière est ravissante, mon cœur est un peu moins Maude, parce que je ne sais pas vous, mais pour moi le week-end a été très dur. Oui, je dois le dire, très très dur, parce que j'ai eu le malheur de lire les derniers sondages. Ah. Alors, certains sont très positifs hein, pour le camp national, d'autres un peu moins, mmh. car je vois combien justement la NUPES, le Front Populaire, comme ils aiment à s'appeler, pourrait in extremis l'emporter et devenir majoritaire le 7 juillet prochain. Alors, je crois que ça ne rassure personne. Ouais. Mais vous imaginez, sérieusement, je vous ai déjà évoqué l'hypothèse à votre antenne, régularisation massive de sans papier, frontières ouvertes aux 80, désarmement de la police, et surtout, ils sont pour un phénomène bien plus inquiétant encore, la régulation carcérale. Alors, vous savez ce que ça veut dire Ça consiste à faire sortir un prisonnier pour en faire euh, rentrer un autre. Vous imaginez ouais. les conséquences Avec une telle mesure, les délinquants sortiraient plus vite de prison ou n'y mettraient même pas les pieds. Dans une société où la délinquance euh, ne cesse d'augmenter et où 41% des personnes condamnées à de la réclusion n'entrent pas en centre de rétention, eh ben, pour Pierre Maricev, le directeur de l'Institut pour la justice, si le nouveau Front populaire ne fait pas particulièrement état de cet élément de son programme, c'est tout simplement parce qu'aucun Français ne pourrait accepter une mesure aussi folle. Ouais. En bref, tout est bon pour se faire élire en montant en français. Mais alors, quel est le, pro le problème le plus important si le Front Populaire venait à être majoritaire, Jordan Eh bien, c'est mon sujet ce matin, mon angoisse du week-end, c'est de voir Mélenchon euh, devenir Premier ministre. Et je vous en parle parce que lui-même n'arrête pas de le marteler. Ouais. Quelle image pour la France Mais bon, ça fait rêver, hein, le SMIC à 1600 euros, ben voyons, tout en aggravant nos comptes publics, en triplant l'addition du coût de l'immigration, quand on sait que le coût net de l'immigration en France est déjà de 40 milliards d'euros, quand on prend les rapports de l'Observatoire de l'immigration. La reconnaissance de l'État de Palestine, ben voyons, formidable idée hein, pour accélérer encore davantage la montée de la violence et des actes antisémites en France, comme il y a quelques jours, hein, cette fillette de 12 ans violée en région parisienne, ouais. un acte pour lequel la France insoumise a tiennement réagi, il faut le dire. L'abrogation de la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, ben voyons, Mélenchon, lui, il ne discute même pas, hein, il ne cherche pas de consensus, c'est euh, indépendance totale et tac, on n'en parle plus. Comme ça, super, le caillou calédonien deviendra indépendant et demain, les Corses, les Bretons, les Alsaciens demanderont pareil. Mais d'ailleurs, Mélenchon, ce n'est pas l'homme qui défendait à vigueur et, euh, et avec force et conviction la France ultramarine et la puissance de notre pays dans les différentes mers et océans. Et là, d'un coup de baguette magique, il laisserait tomber une de nos emprises dans le Pacifique. Ça fait rêver, hein, la lutte contre l'antisémitisme, hein, ben voyons, avec des membres du parti qui considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance et non un mouvement terroriste islamiste. Hein. Je vous rappelle qu'il a quand même fallu passer deux jours à débattre pour enfin écrire noir sur blanc dans leur programme que le Hamas n'était pas un mouvement sympathique. Ça fait rêver, hein, la laïcité avec Mélenchon, hein, ben voyons, celui qui se battait contre le voile en 2010, jugeant le port du voile comme une pratique répugnante et obscène. Vous vous rendez compte euh, du poids des mots répugnantes et obscènes. Et maintenant, ce même Jean-Luc Mélenchon serait favorable aux horaires différenciés dans les piscines, au burkini qui emprisonne les femmes, à séparer les écoles de filles et les écoles de garçons, à laisser des joueurs de foot musulmans se couvrir de la tête aux pieds par pudeur. Ouais. Alors en effet, le chef de la France Insoumise n'est plus à une hypocrisie près. On peut craindre sa nomination car c'est un personnage radical et dangereux, comme vous l'avez souligné. Mais a-t-il vraiment ses chances, Jordan Florentin eh bien, lui, il y croit, Maud, et il se voit déjà gouverner la France, comme il l'a dit dans différents médias. Mais il a pourtant des concurrents féroces euh, face à lui. D'abord, en premier lieu, Raphaël Glutzmann, qui a réveillé la gauche, il faut le dire d'une certaine façon, qui a attiré des milliers de nouveaux électeurs hein, de par son projet européen, mais aussi sa personnalité attachante. Alors, lui, ça ne va pas faire plaisir aux plus antisémites de l'extrême gauche, hein, qui condamnaient euh, certaines des positions de Glutzmann, mais il pourrait au moins rassurer le centre-gauche ceux qui auraient encore pu être tentés par un vote Gabriel Attal. Ouais. Moi, je vous le dis, si Raphaël Blusman est Premier ministre, l'avantage, c'est qu'on verra beaucoup moins Léa Salamé. Alors, <rire> Clémentine Autain, pourquoi pas J'allais vous dire qu'on n'a jamais eu de femme Premier ministre, tant j'avais déjà oublié Elisabeth Borne, qui, il faut le dire, euh, n'a pas beaucoup marqué les esprits, Alors, autrement que pour ses nombreux 49-3. Pardonnez-moi de vous, de vous couper, cher Jordan, mais vous oubliez Edith Cresson, qui est la première euh, Première ministre en 1991 à avoir ce poste. Voilà. Il bon, faut avoir, faut avoir 150 ans pour euh, <rire> souvenir Vous avez de 150 ça. Ans, ouais. Merci. Exactement. Vous voyez, on va, on va me traiter de sétiste parce que manifestement, <rire> ils n'ont pas beaucoup marqué euh, mon esprit. Alors, euh, je reconnais à Clémentine Autain le courage qu'elle a toujours eu d'être libre et indépendante et de ne pas se soumettre au mélanchonisme au sein même de LFI. Mélanchonisme tellement porté que même Corbière et Garrido ont été purgés. Vous vous rendez compte Et Clémentine Autain s'était opposée à ça. 
François Ruffin, bah, c'est un peu la même fibre que Clémentine Ota, mais je crois personnellement que c'est une arnaque. Et tu as le droit de fantasme sur un personnage à qui elle prête des valeurs qui ne semblent finalement pas incarnées. Lorsqu'on le croit aux côtés du corps national sur les questions de souveraineté, de patriotisme, de lutte contre la submersion migratoire, on voit qu'il rejoint un front populaire qui prône, lui, ce déferlement migratoire. Quand on lui prête un souci de la question sociale, on, regarde, on, on remarque que c'est toujours au profit des étrangers, et je ne parle même pas des questions de la Palestine ou de l'islam plus largement. Bah, il reste le François Hollande. Alors lui, vous imaginez, le retour magistral faut dire que depuis 2017, ça le démange. Hein. Il veut remonter sur le ring, mmh. le retour au charbon. François Hollande n'a toujours vécu que de politique. Vous imaginez ce que devait être sa vie depuis à aller seulement faire des, euh, des balades dans des brocantes bobo chic de Paris en compagnie de Julie Gaillet Eh bien, le revoilà. Et il est prêt à tout casser. Et vous imaginez quand même euh, 10 ans de macronisme, de révolution pour en arriver finalement à revoir ceux qui nous ont mis la France dans cet état, euh, revenir aux affaires c'est dramatique. Et d'autant rappeler que quand même, François Hollande, c'est l'homme du Bataclan, de Charlie Hebdo, euh, des attentats de Nice et qu'il signe aujourd'hui être les pires violents de la jeune garde, comme le fichier à Raphaël Arnaud, mais aussi ceux du NPA. Bref, tout cela incarne le pire de ce que la gauche nous a pondu ces dernières années. Donc, ils sont de sacrés concurrents, mais ils n'ont pas la carrure d'un Jean-Luc Mélenchon qui reste, qui reste l'homme que beaucoup dans le Front populaire aimeraient voir au pouvoir. Et il semblerait que ce ne soit pas que, puisqu'on apprend ce matin, que Gabriel Attal voudrait le voir débattre, lui, plutôt oui. que Manuel Bompard, face à lui-même et Jordan Bardella dans le grand débat à venir. Preuve de considération du pouvoir en place pour Mélenchon ou simple stratégie qui vise à montrer Attal au milieu des deux extrêmes, l'avenir, bien incertain, nous le dira. Alors vous, Jordan Florentin, il y a une nouvelle qui vous a réjoui dans tout ça ce week-end quand même. Oui, Maud, passons quand même au positif. Bah, C'est l'interview euh, du youtubeur préféré des Français, Thibaut Inchep, qui m'a fait beaucoup de bien. D'abord parce qu'elle a été très largement partagée, relayée et vue par les jeunes et les internautes. Donc C'est une belle réponse aux militants euh, millionnaires de gauche Squeezie, mais aussi parce que dans cet entretien, il confesse tout simplement être certainement de droite parce qu'il est normal. Et c'est intéressant, car bien sûr, Kevin Shep est loin de ces délires woke d'une gauche qui, en réalité, ne s'aime pas et est dépressive et n'a pas le même mode de vie sain que le youtubeur. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut estimer qu'être de droite, c'est être normal. Mais vous imaginez, il confesse quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'il aimerait bien être ministre des sports. En tout cas, il ne dirait pas non, quel que soit le Premier ministre en place, tant que ce n'est pas un fou. Alors, imaginons dans un gouvernement Bardella, Kevin Shep, le ministre des sports. Damn <rire> On aurait un ministère énorme et sec, on taillerait dans les dépenses publiques de façon énorme et sec, et surtout, nous serions bien représentés lors des JO 2024. Et puis, au-delà de ça, je trouve qu'il dégage une forme de sympathie que n'incarne pas Jean-Luc Mélenchon, et de bonne humeur, qui me fait parier que nous aurions enfin une France plus solaire que dépressive, avec ce genre de personnalité dans un gouvernement. En conclusion, Maude, cette période, elle est folle, car elle permet de poser des questions les plus dingues que nous n'aurions jamais imaginé étudier il y a quelques années, plutôt Jean-Luc Mélenchon ou Thibaut InShape Moi, mon choix est fait. <rire> je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas votre choix. Euh, je précise que Thibaut InShape, dans son interview euh, qu'il a accordé à Brut, je crois, euh, ne, ne, ne précise pas qu'il accepterait d'être ministre des Sports euh, si le, le Rassemblement National passe en tête, mais quel que soit le gouvernement, qu'il qu soit, qu soit de gauche ou de droite. Et c'est vrai qu'on prête souvent, on en a parlé à notre antenne, à Thibaut InShape, un caractère à droite bah, qu'il a reconnu dans cette interview. Oui, oui, complètement. Voir, euh, vraiment, en tout cas patriote. Et moi, quand il dit euh, ne pas être dans un gouvernement de fou, euh, oui, on je devine. Pense que, euh, il pense plutôt à Mélenchon qu'à Jordan Bardella. Mais de fait, Thibaut Inchep a été très vivement critiqué. En fait, à un moment où il, il arborait, enfin, il arborait, il y avait un drapeau français dans sa salle de sport qui apparaissait dans certaines de ses vidéos. Et alors là, bras le bas de combat, la gauche euh, euh, s'est étouffée et il a été traité de facho, en fait. Hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à considérer. Euh, bon, après, on peut aussi parler des, des, des vidéos euh, qui évoquent les agressions de rue, etc. Mais, mais d'abord, le drapeau français. Bah, agression de rue, tu seras amené à sans doute se, se déchaîner encore davantage et s'accélérer si Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir. Hein, avec, ouais. euh, je vous dis, la, la, la régulation massive, la régulation pardon, des, 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 des carcérales euh, qui va libérer ça, des prisonniers. C'est incroyable, ça. Extrêmement inquiétant. Mais je vous le dis vraiment en conclusion, et ça, vos auditeurs, il faut qu'ils le, le comprennent bien, c'est que si euh, c'est Jean-Luc Mélenchon qui remplace Manuel Bompard euh, au débat, ça veut dire qu'on installe médiatiquement le match Attal-Bardella-Mélenchon. Euh, mmh. Et donc, le Front populaire n'aura, à mon avis, à mon sens, pas d'autre choix que de proposer Jean-Luc Mélenchon s'ils ont la majorité absolue. Ouais. Mais ça, je pense que nos, nos auditeurs le savent à peu près. En revanche, il faut en parler euh, autour. Oui, parce que ouais, le, le vrai diable de la République, ce n'était pas Jean-Marie Le Pen dont on parlait à votre antenne dans ces 96 ans. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est un homme d'extrême droite mmh. aujourd'hui. Vraiment, on pourrait faire une chronique entière là-dessus en prenant les définitions de l'extrême droite. Bah, C'est ce qu'est Jean-Luc mmh. Mélenchon. Mmh. Mais écoutez, merci beaucoup, Jordan Florentin, d'avoir remis les points sur les i, de nous avoir parlé merci de ce qui, j'espère, ne sera qu'une politique. Allez voter le 30 juin. Oui, allez voter le 30 juin. Merci, Jordan Florentin. Thank <laughs> you.